അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഫിലിസ് ആണ് സിഫിലിസ് ജെനൈറ്റോ യൂറോ ജെനൈറ്റൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വായിക്കുകയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രംസ് അതിൽ നോക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതിൽ ജനറേറ്റ് അൾസറേറ്റീവ് ഡിസീസിലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് സിഫിലിസ് സോ സിഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറേറ്റ് അൾസറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കോസ് ബൈ ട്രിപ്പുനീമ പാലിഡം ഈ സിഫിലിസ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജനറേറ്റ് അൾസറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് കോമൺ ജനറ്റൽ അൾസറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സിഫിലിസ് ഷാങ്ക്രോയിഡ് ജനറേറ്റൽ ഹെർപ്പിസ് ലിംഫോ ഗ്രാനുലോമ വെനീറും ഡോനോവാലോസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിഫിലിസ് സോ സിഫിലിസ് എന്താണ് സിഫിലിസ് ഇസ് എ ജനറേറ്റോ അൾസറേറ്റീവ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡ് പിന്നെ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൈറോ ഷീറ്റാണ് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറലി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എനി ഹോ ഇത് സ്പൈറോ ഷീറ്റ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി പാത്തോജെനസിസ് പാത്തോജെനസിസ് ഓഫ് സിഫിലിസ് അതിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് മെയിൻലി ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നാല് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്ഷുവൽ മോഡ് പക്ഷേ ഈ സെക്ഷുവൽ മോഡ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും കുറച്ച് മോഡ് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെക്ഷൽ മോഡ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയും ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവും അതായത് ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ല മുറിവുണ്ട് ഈ മുറിവുള്ള കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലീഷനിൽ തൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറിവുള്ള കയ്യിൽ ഈ എക്സിഡേറ്റ് ആവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഈ ഡിസീസ് പകരും പിന്നെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി ഈ ഡിസീസ് പകരും അതാണ് തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പ്ലാസിൻ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്പ്ലാസിൻ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇനി സ്പ്രെഡ് ഈ ട്രിപ്പുണിമ പാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഓർഗാനിസം ഫസ്റ്റ് തന്നെ rapidly penetrates through the minute abrasions on the skin or mucosa skin alage mucus illulla minute abrasions ilude minute minute abrasions ilude nammada body il entry adu kanjidu lymphatics il kerum lymphatics il kerittu idu blood il kerum blood il kerittu idu full body il spread avu anganeyana idu systemic infection produce cheynadu so first then minute abrasions ilude body il kerum അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ലിംഫാറ്റിക്സിൽ കയറും ലിംഫാറ്റിക്സ് വഴി അത് ബ്ലഡിൽ കയറും ബ്ലഡ് വഴി അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവും അങ്ങനെ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ദിസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇനോക്കുബേറ്റഡ് അതായത് കൂടുതൽ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കുറയും ഇനി ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് സോ ഈ സിഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ലേറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടെർഷറി സോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി അല്ല പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ലേറ്റൻറ്റ് ടെർഷറി ഇതിൽ പ്രൈമറി സിഫിലിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് എ
ഇതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്നതിന് പകരം ഫിംഗർ ടിപ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും ഇനി ബ്ലഡ് വഴിയാണ് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് പ്രൈമറി ലീഷൻ വരത്തേ ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് പ്രൈമറി ഇതിൻ്റെ ഒരു പറയാനുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡറി സിഫിലസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ലീഷൻ ഹീലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്കിൻ റാഷസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൈലോമാറ്റ ലാറ്റ കോണ്ടൈലോമാറ്റ ലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി മ്യൂക്കോ മ്യൂക്കോ ക്യൂട്ടേനിയസ് പാപ്യൂൾസ് ആണ് വിച്ച് കോലേസ് ടു ഫോം ലാർജ് പിങ്ക് ടു ഗ്രേ ലീഷൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫിഗർ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ബി കോണ്ടൈലോമ ലാറ്റ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ റാഷസ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സിഫിലിസിൻ്റെ ഹാർട്ട് കാൻക്രീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇനി മ്യൂക്കസ് പാച്ചസും ഉണ്ടാവും അതിനും ഫിഗർ ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടാവണം റൈറ്റ് ഇനി ജെറോലൈസ് ലിംഫഡിനോപ്പതി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷാൻക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ചില കേസിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഇതിൽ ആ ഷാക്രീൻ ഹീലായിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി കേസിൽ ഈ ഷാക്രീൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ലേറ്റൻറ്റ് സിഫ്ലിസ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വെർ ദർ ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ബട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് സോ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ലേറ്റൻറ്റ് സിഫ്ലിസ് ഈ ലേറ്റൻറ്റ് സിഫിലിസിലത്തെ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് സിഫിലിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് സിഫിലിസ് അതായത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ക്യൂർ ആവും ഈ മൂന്ന് ഫേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടേഴ്ഷറി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ക്യൂർ ആവും ഓക്കെ ഇനി ടേഴ്ഷറി സിഫിലിസ് ടേഴ്ഷറി സിഫിലിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ അൺട്രീറ്റഡ് പേഷ്യൻസിനാണ് ഈ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ ലെവൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും മൂന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗമ ഉണ്ടാവും ഗമ സോ ഗമ ആർ ലോക്കലി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ലീഷൻ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ എനി ഓർഗൻ ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ബോൺ ആൻഡ് സ്കിൻ സോ ഗമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ലീഷൻ ആണ് ഇത് ഏത് ഓർഗനിൽ വേണേൽ കാണപ്പെടാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണപ്പെടുന്നത് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലാണ് ഇനി ന്യൂറോസെഫിലിസ് ന്യൂറോസെഫിലിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബേസിക്കലി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെനഞ്ചൈറ്റസ് വാസ്കുലൈറ്റസ് ജനറൽ പാരസെസിസ് ഓഫ് ഇൻസൈൻ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു സംഭവമാണ് അതുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾസ് ഡോർസാലിസ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോണിക് മെനഞ്ചൈറ്റസ് വാസ്കുലൈറ്റസ് ജനറൽ പാരസിസ് ഓഫ് ഇൻസൈൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രാൻഡുലോമാറ്റസ് ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോമാസ് ഗോമാസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇനി അടുത്തൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സെഫിലിസ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുരിസം ഓഫ് എസൻറ്റിക് അയോട്ട അയോട്ടിക് റീഗർജിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടേഴ്ഷറി സെഫിലിസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്ന് അത് കാരണമാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഇത് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും കൂടി വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും അല്ലെ പിന്നെ കഞ്ചനൈറ്റൽ സെഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ബേസിക്കലി ട്രാൻസ് പ്ലസൻ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സെഫിലിസ് അത്രേ ഉള്ളൂ എപ്പിഡമോളജി നമ്മൾ പ
at the midpoint okay ee a nu parna diagram kandille adinna tottapratha b nu parna diagramathil v v v pole ille bending at right angle midpoint ille adu appo idokkiyana modality endakkiyana slow to rapid flexion extension type of movement rotation adalla thana soft bending appo adu kaiyu ini direct fluorescent antibody staining idunnu vechaina basic endha cheyanu vechaina nammade ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ്ലി ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസിനെ എന്താണ് മിക്സ് ചെയ്യും ലൈക്ക് സോർട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ഈ ടിഷ് ടിഷ്യൂ സെക്രീഷൻസ് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ സെക്രീഷൻസിൽ ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലേബിൾഡ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീനെ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് ട്രിപ്പോണിയമം പാലിഡത്തിൻ്റെ സർഫസ് ആൻറ്റിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പോണിമം പാലിഡും ഒരു ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഷാർപ്പ്ലി ഔട്ട്ലൈൻഡ് ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കളേഡ് ബാസ്ലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഡയഗ്രം ബി ഓക്കെ പച്ച കളറിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അത് തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി സ്റ്റെയിനിങ് അതിലെന്താണ്ടാവുക സ്മിയർ എടുക്കുന്നു സ്മിയറിൽ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലേബിൾഡ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇടുന്നു ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ട്രിപ്പോണിമം പാലിഡത്തിൻ്റെ സർഫസ് ആൻറ്റിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ആകുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പോണിമം പാലിഡും ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഷാർപ്പ്ലി ഔട്ട്ലൈൻ ഔട്ട്ലൈൻഡ് ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കളേഡ് ബാസിലായിട്ട് കാണുന്നു ഇത്രയും വാരി വാരി വരിച്ച് എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇനി സിൽവർ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പോൾ സാധാ സ്റ്റെയിനിങ് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിൽവർ ഇംപ്രഗ്നേഷനും നടത്തേണ്ടി വരും അതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പോണിമാസ് റെഡ്യൂസ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ടു മെറ്റാലിക് സിൽവർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് മേക്കിംഗ് ദം തിക്കർ ഇത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര തിന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഈ മെറ്റാലിക് സിൽവറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിനിൻ്റെ പേരാണ് ഫൊൻറ്റാന സ്റ്റെയിൻ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം സ്പൈറോഷീൻസ് എല്ലാത്തിലും ഈ സിൽവർ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി കൾട്ടിവേഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പം നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് റാബറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിസിൽ വേണമെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട വലിയൊരു ഹെഡിങ് എഴുതാം കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സെറോളജി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ഓക്കെ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി ആൻഡ് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് കുറച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ സാരമില്ല അല്ലേ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലേ മെയിൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആക്കാം ഓക്കെ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിർത്തി പോകരുത് ഓൾറെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കാം സെറോളജി ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പി സി ആർ പോലത്തെ സംഭവം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷനാണ് ഏറ്റവും അഫോർഡബിളും ഏറ്റവും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ രണ്ട് മെയിൻലി ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റും ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് റീ റിയാജിൻ ആൻറ്റിബോഡീനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ ലൈപ്പിൻ ആൻറ്റിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് റിയാജിൻ ആൻറ്റിബോഡീനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് കാർഡിയോ ലൈപ്പിൻ ആൻറ്റിജൻ ഇനി ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷീ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡീനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡും സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഏത് നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ഈ നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ആൻറ്റിജൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജനറൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് പി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് പ്ലാസ്മ റിയാ റിയാജിൻ ടെസ്റ്റ് ആർ പി ആർ ടെസ്റ്റ് അൺഹീറ്റഡ് സീറ
പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ സി എസ് എഫിൻ്റെ സംഭവം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോൺ ട്രിപ്പോണിമൽ ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഡിസീസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറോസിഫിലിസ് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡിസഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു നോൺ സ്പെസിഫിക് റിയാജൻ ആൻറ്റിബോഡി അല്ലേ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോണിയമാ പാലിഡം തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്താതിരിക്കാം ലൈക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഡിസീസസും ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇച്ചിരി കുറവാണ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോൾസ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകാം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഇച്ചിരി കുറവുമാണ് ഇനി സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രിപ്പോണിയമയുടെ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രിപ്പോണിയമ പാലിഡം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഫ്ലൂറോസൻറ്റ് ട്രിപ്പോണിയമൽ ആൻറ്റിബോഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും എഫ് ടി എ എ ബി എസ് ഫ്ലൂറോസൻറ്റ് ട്രിപ്പോണിയമൽ ആൻറ്റിബോഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി പി ഐ ട്രിപ്പോണിമൽ പാലിഡം ഇമോ ഇമോബിലൈസേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡീസിന് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സീറം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള സാധനം ഇമ്മോബിലൈസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂഡോസിൻ്റ് ട്രിപ്പോണിമൽ ആൻറ്റിബോഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ സീറം ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഈ സ്ലൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു എന്താണ് ഹീറ്റ് അല്ല ഹീറ്റ് കില്ഡ് അല്ല വെറുതെ കിൽഡ് ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും പ്രീവിയസ്ലി കോട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂഡോസിൻ്റ് ട്രിപ്പോണിമൽ ആൻറ്റിബോഡി അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സിപ്പിലസ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കും ആണ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും ആണെന്ന് ഉറപ്പും വരുത്താം ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ഡിറ്റക്റ്റും ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അത് ട്രിപ്പോണിമ പാലഡം ഹീമ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റും ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും പാർട്ടിക്കിൾ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടി പി ഐ ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്ലൂറോസിൻ ട്രിപ്പോണിമൽ ആൻറ്റിബോഡി അബ്സോർഷൻ ടെസ്റ്റ് എഫ് ടി എ എ ബി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും ഹീമ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റും ട്രിപ്പോണിമ പാലഡും പാർട്ടിക്കിൾ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റും ഇനി മോളിക്കുലർ മെത്തഡ്സ് മോളിക്കുലർ മെത്തഡ്സിൽ എന്താ പി സി ആർ പി സി ആർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പോണിമ പാലഡത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ജീൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സിഫിലിസും എച്ച് ഐ വി ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റൽ സിഫിലിസ് കാരണം എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാവാനും അത് ലൈക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാനുള്ള റേറ്റ് കൂടും കാരണം ഈ ലീഷനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അപ്രേറ്റഡ് മ്യൂക്കോസ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് എച്ച് ഐ വി ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിഫിലിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഫിലിസിൻ്റെ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വലിയ കാര്യമല്ല ചുമ്മാ ഇതിൽ എഴുതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെനിസിലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി ലേറ്റ് ആൻഡ് സിഫിലിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോസ് പെൻസിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ലേറ്റ് ലേറ്റ് അതായത് ലേറ്റ് എൻഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലേറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസിൻ്റെ അവസാനം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി സ്റ്റേജ് ആയി അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്
സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ അബൌട്ട് സേഫ് സെക്സ് പ്രാക്ടീസസ് സേഫ് സെക്സ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ് കുറേയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രൊഫൈലാറ്റിക് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ബാരിയർ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇരു സിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഐ എം സോറി ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് സിഫ്ലിസ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു